இந்த காணொலியில் எக்கோ அப்படின்னா என்னே நம்ம பார்க்க போகிறோம் எக்கோ இன் சவுண்ட் வேஸ் தமிழில் வந்து எதிரொலி அப்படின்னு சொல்லப்படுது நீங்கள் ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு பாருங்கள் எக்கோனா என்ன நம்ம வளர்ந்து சொல்லுவோம் எக்கோ அடிக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எக்கோனா என்ன எக்கோனா என்னென்னா யார் பேசுகிறாங்களோ அவங்களுக்கு அவங்க பேசுனதே மறுபடியும் கேட்டுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் எக்கோ ரைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மனுஷன் இருக்கான் ரைட் ஈஸ் த இவன் ஒரு சே இஸ் த இஸ் த அவன் என்ன செய்கிறான் ஹலோ அப்படின்னு ரொம்ப சவுண்டாக பேசுகிறான் சே இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய மழை இருக்குது ரைட் ஒரு ஹிலாக் ஒரு மழை குன்று இப்படி இருக்குது அப்படி வச்சுக்கோங்க இப்போ இவன் பேசுகிற சத்தம் போய் இதில் முட்டி எதிரொலிச்சு மறுபடி இவனுக்கே கேட்கும் இதுக்கு பேர் எக்கோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால் திஸ் எக்கோ ஸோ இந்த எக்கோ நம்ம காதுக்கு கேட்கணும் அப்படின்னா சில நிபந்தனைகள் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நிபந்தனை என்ன நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு என்ன பேரும் கேட்டிங்கன்னா பெர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஹியரிங் பெர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஹியரிங் பெர்சிஸ்டன்ஸ்னா எப்படி சொல்கிறது நிலைத்திருத்தல் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லலாமா ஹியரிங் அப்படின்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் ஒன்று சொன்னால் உங்கள் காதில் கேட்குது அந்த காதில் கேட்டதை உங்கள் மூளை உள்வாங்கிறதுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் ஆகும் ரைட் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்டுக்கு நடுவில் வேறு ஏதாவது ஒரு சத்தம் இருந்தால் நம்ம காதால் கேட்க முடியாது அப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்க புரிஞ்சுக்க மடிச்சு பண்ணுங்க நம்ம நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும் பொழுதே கேட்காத நிலைமையில் இருக்கும் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதாவது இல்லை இப்படி சொல்லலாம் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் ஒன் செகண்டுக்கு நடு பாயிண்ட் ஒன் செகண்டுக்கும் அடுத்து நம்ம அடுத்தது கேட்க முடியும் இப்போ நம்ம பேசுகிறோம்னா அதுக்கடுத்து பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் கழிச்சு தான் அடுத்தது நம்ம கேட்க முடியும் நம்ம காதை போய் அப்போ இப்படி வச்சுக்கோமே ஒரு நிமிஷம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு அறுபது செகண்ட் சரியா அறுபது செகண்ட் எத்தனை பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் இருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னா அறநூறு அப்ப நம்ம காதால அடிப்படையில அறநூறு தடவை தான் கேட்க முடியும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு அதுக்கு மேல கேட்காது தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பெர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் விஷன் அப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இவர் பேசும் போய் பேசுறது மறுபடியும் அவருக்கு கேட்கணும்னா குறைந்தபட்சம் பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் கழிச்சுதான் அவருக்கு என்ன வரணும் அந்த சத்தம் வரணும் அப்பதான் அவரால் கேட்க முடியும் அப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் கேட்டிங்கன்னா எக்கோ இருக்கிறதுக்கான குறைந்தபட்ச டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ரொம்ப சுலபமாக கண்டுபிடிச்சிடலாங்க பாருங்கள் அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டிஸ்டன்ஸை சே டின்னு வச்சுக்கலாம் டி இஸ் தி மினிமம் மோஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ தேட் வி வில் பி ஏபிள் டு ஹியர் எக்கோ குறைந்தபட்ச டிஸ்டன்ஸ் எக்கோ கேட்குறதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் வச்சுக்கலாம் இப்போ இவர் பேசுகிறாரு ஸோ அப்போ அவர் பேசுனது இங்கே போய் மூட்டி திரும்புது அப்போ எடுத்துக்கிட்ட மொத்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கேட்டிங்கன்னா டூ டிஸ்டன்ஸ் வந்து சவுண்டு ட்ராவல் பண்ணது டூ இந்த டூ டிஸ்டன்ஸை ட்ராவல் பண்ணுறது எவ்வளோ நேரம் ஆகணும் பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் இருந்தால் அவர் பேசுனது மறுபடியும் வந்து அவர் காதிலே கேட்டுரும் ரைட் அப்போ அதுக்கு ஆகிற டைம் எவ்வளோ கேட்டிங்கன்னா டைம் ஆகணும் அப்படி கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் நமக்கு என்ன தெரியும் கேட்டிங்கன்னா வெலாசிட்டி is equal to distance divided by time. இங்கே distance என்றது d plus d, 2d. So, 2d divided by 0.1. இது பல வெளியில் எழுதலாம் நான் அப்படி எழுதுகிறேன் இருபது டி ரெண்டு பாயிண்ட் ஒன் டிவைட் பண்ண ட்வெண்ட்டி டி ஸோ அப்போ டி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் கேட்டிங்கன்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் ரைட் வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் இருபை ட்வெண்ட்டி ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் ஏர் நார்மல் டெம்பரேச்சர் நார்மல் ப்ரெஷரில் இட் கேன் பி அப்ராக்சிமேட்லி ஐ கேன் ரைட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ட்வெண்ட்டி திஸ் மீன்ஸ் இங்கே பாயிண்ட் ஆகிக்கலாம் ஆகிட்டிங்கன்னா இட் கம்ஸ் ஒன் செவன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அப்போ என்ன நம்ம சொல்லலாம்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் டூ மீட்ரு தள்ளி ஒரு செவரோ ஒரு மரமோ இல்லாட்டி வந்து ஒரு பெரிய மலை குன்றோ இருந்தால் நமக்கு என்ன கேட்கும் இயக்கோ நமக்கு கேட்கும் ரைட் அது இல்லாமல் பக்கத்தில் இருந்து சப்போஸ் ஒரு ஒரு பில்டிங் இருக்குது அந்த பில்டிங் இட் இஸ் ஸோ க்ளோஸ் டு ஒன் அனதர் ரைட் இங்கே ஒருத்தர் இருக்கான் ரைட் அவன் என்ன செய்ய திரும்பி கத்துறான் ஹலோ அப்படின்னு கேட்டால் அவன் காதில் சத்தம் திரும்ப 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 கேட்குது அப்போ என்ன அர்த்தம்னா அந்த எக்கோ இங்கே இருந்து மறுபடியும் வந்து மறுபடியும் இங்கே மோதி மறுபடியும் அவன் காதுக்கு வந்து இங்கே போய் மறுபடியும் இப்படி நடக்குது இதுக்கு பேர் ரிவர்பரேஷன் பேர் தமிழில் என்ன வார்த்தைன்றதை பார்ப்போம் இங்கிலீஷில் அதுக்கு பேர் ரிவர்பரேஷன் அதாவது மல்டிப்புள் எக்கோஸ் 
ரிவர்பரேஷன் இதுக்கு பேர் ரிவர்பரேஷன் அப்போ ஒரு பில்டிங் கட்டுறவங்க பர்டிகுலராக ஆடிட்டோரியம் கட்டுறவங்க என்ன செய்யணும்னா இந்த ரிவர்பரேஷன் நடக்க விடாமல் தடுக்கணும் அது ஒரு நிறையா வித்த ஒரு ஆடிட்டோரியம் கட்டும் பொழுது ரிவர்பரேஷன் என்ன செய்யக்கூடாது இருக்கக்கூடாது ஒரு தடவை எதிர்கொள்ச்சி அவங்க காதலை கேட்டாச்சுன்னு அவ்வளோதான் அடுத்து என்ன செய்யக்கூடாது அவங்க சோத்தில் பட்டு திரும்ப 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 ரிவர்பரேஷன் இருக்கக்கூடாது சவுண்ட் என்ன ஆயிரும் டெட் ஆயிரும் ஸோ அடிப்படையில் என்ன பண்ணுவாங்க நீங்கள் தேட்டருக்கெலாம் போய் பாருங்கள் எந்த தேட்டர்லேயே வந்து என்ன என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டாங்கன்னா சோவரை நல்லா பூசி இருக்க மாட்டாங்க ரைட் அங்கே என்ன செஞ்சுருப்பாங்க சம் உள் இந்த மாதிரி வச்சு நிறைய ஹோல்ஸ் போரஸ் மெட்டீரியல் வச்சு ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம ஏதோ டிசைன் நினைப்போம் ரியாலிட்டி அது இல்லை அது எதிரொலிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த ரிவர்பரேஷன் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக ரிவர்பரேஷன் இருக்கக்கூடிய சில நீங்கள் விவரம் தெரியாதவங்க கட்டின பில்டிங்ஸ் இருக்கும் ஆடிட்டோரியம் இருக்கும் அங்கே போனால் அங்கே அங்கே மைக் அருமையான மைக் வச்சுருப்பாங்க அருமையான ஸ்பீக்கர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ரைட் ஆடியோ சிஸ்டம் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் பில்டிங் தப்பாக இருந்தால் அங்கே இருக்கக்கூடிய எந்த நிகழ்ச்சியும் நீங்கள் என்ன செய்ய முடியாது ரசிக்கவே முடியாது இது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது இதனுடைய இது எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த எக்கோவை மிருகங்கள் நிறையா பயன்படுத்துது இங்கே நம்ம புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சம் அனிமல்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க கம்யூனிகேட் வித் வித் ஈச் அதர் ஓவர் லாங் டிஸ்டன்ஸஸ் சம்ஸ் ஆல்சோ லொக்கேட் தி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பை சென்டிங் தி சவுண்ட் சிக்னல்ஸ் அண்ட் ரிசீவிங் தி எக்கோ ஆஸ் ரிஃப்ளெக்டட் ஃப்ரம் தி டார்கெட்ஸ் மிக முக்கியமாக இதில் நம்ம சொல்கிறது பேட் பேட்னா வவ்வால்னு சொல்லலாமா வவ்வால் வவ்வாளுடைய கண்ணே வந்து சத்தம் தான் இட் மேக்ஸ் சவுண்ட் அந்த அது எந்த அளவுக்கு அது அக்யூரஸி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு குகை இருக்குது குகையில் ஒரு வெளிச்சம் இல்லை ஆனால் வவ்வாலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி ஒரு டே லைட்டில் நல்ல பகல் வெளிச்சத்தில் எப்படி நடந்து போவோமோ அது மாதிரி அதுக்குள்ளே வவ்வாலால் பறக்க முடியும் அவன் யோசிச்சு பாருங்கள் அதாவது எது எதுக்காக சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம நம்ம நான் நினைக்கிறோன்னா நம்ம சென்சஸ் தான் பியூட்டிஃபுல் நினைக்கிறோம் இல்லை ரைட் அதே மாதிரி இதை வேறு நான் உதாரணம் சொல்ல டால்ஃபின் இதை பயன்படுத்துது வேறு சில மிருகங்களும் யூஸ் பண்ணுது ஈவன் நாய் எக்கோ என்ன செய்து பயன்படுத்துது இந்த மெடிக்கல் யூஸ் ரொம்ப இருக்கு தட் இஸ் ஃபார் ஸ்கேனிங் இமேஜ் ரியல் டைம் விஷுவல் இமேஜ் எடுக்கிறதுக்கு எம்ப்ரியோ ஃபியூட்டஸ் அம்மா வயிற்றுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய குழந்தைய பார்க்கறதுக்கு எல்லாம் எதாவது யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த சவுண்டை எக்கோ பிரின்சிப்பலை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கேருந்து சவுண்டு நீங்கள் அனுப்பிச்சிங்கன்னா எப்படி அது ரிட்டன் ஆகி வருது அது என்ன வேரியேஷனில் இருக்குது அப்போ உள்ளது என்னவா இருக்கும் ஆஃப்கோர்ஸ் இதுக்கெலாம் இப்போ எதை யூஸ் பண்ணுறாங்க இமேஜ் ப்ராசஸிங் தட் இஸ் கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரியே மீடியத்துடைய வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ரைட் தண்ணியோ இல்லாட்டி ஒரு அல்கஹாலோ இல்லாட்டி ஒரு ஆயிலோ இல்லாட்டி ஒரு சாலிடோ அதில் வேகம் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த எக்கோவை என்ன செய்கிறாங்க பயன்படுத்துகிறாங்க சம் அதர் அப்ளிகேஷன்ஸுங்க இல்லை இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன்ஸ் கூட இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தட் இஸ் ஒரு சாலிட் ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே நடுவில் ஹோல் இருக்கா இட் இஸ் கால்டு அஸ் ஓஆய்டு விஓஐடி ஓஆய்டு ஸோ வாய்டு இருக்கா இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எதை பயன்படுத்துகிறாங்க எக்கோவை பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ இதுதான் எக்கோவுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சரியா